റിപ്പോർട്ട്സ് മൊഡ്യൂളിൽ നയൻ ഹെഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡുകളിൽ ഒന്നാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡിൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പേ ബുക്ക് എച്ച് എസ് എൻ എച്ച് എസ് സി റിപ്പോർട്ട് കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ട് ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സാലറി റിപ്പോർട്ട് ടി ഡി എസ് സമ്മറി ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹെഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നു നോർമലി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണാം രണ്ട് ഹെഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് വരുന്നത് അസെറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസ് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ അസെറ്റ്സിൻ്റെയും ഡാറ്റ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഓരോ സബ് ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഓരോ എൻട്രീസും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സൺറി ഡെപ്ലേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഓരോ ഹെഡായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെഡ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആൻഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അസെറ്റിൻ്റെ സബ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് ഹെഡ് വരുന്നത് ലൈബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ലൈബിലിറ്റിയുടെയും സബ് ഹെഡ് കാണാം ലൈക്ക് അസെറ്റ് പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആൻഡ് സബ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് വൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡാറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്കിവിടെ പേജ് സെറ്റപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം എക്സൽ ഫോർമാലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്കാണ് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ട്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡിൽ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ജേണൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നു ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്പേസ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ടേബിളിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെഫറൻസ് നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾവ് എന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്റർ അക്കൗണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നരേഷൻ ആണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നരേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് കോളം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം ആണ് ഡെബിറ്റ് കോളം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളമിൻ്റെ സബ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾവ് ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻക്ല
കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനിടയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വ്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേ ബുക്ക് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഡേ ബുക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡേ ബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നു ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് വേണം ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ തന്നെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ടബിളിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റഫറൻസ് നമ്പർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വൗച്ചർ നമ്പർ ഒരു ഡേയിൽ നമ്മൾ എത്ര വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വൗച്ചറിൻ്റെ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന കോളം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് കോളം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം ആൻഡ് അതിൻ്റെ സബ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡിൽ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലെഡ്ജർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് നമ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡ് നെറേഷൻ ഡെബിറ്റ് കോളം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡ് കോളത്തിലുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഡ്ജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലെഡ്ജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ള മെനൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ലെഡ്ജറിൻ്റെയും ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഡേ ബുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡേവൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഡേറ്റിലെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് വൈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആയി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൂമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 
സർവീസിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് റേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു വൗച്ചറിൽ പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ബിറ്റ് വിൻ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ബിറ്റ് വിൻ ഓപ്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റിനിടയിലുള്ള എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി റിപ്പോർട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ എക്സെൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എസ് എൻ എസ് എസ് സി റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് സൈഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ടാണ് കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം കാറ്റഗറി ഓഫ് സപ്ലൈ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ കെ എഫ് സി റേറ്റ് ആൻഡ് കെ എഫ് സി പേബിൾ ഇത്രയും ഹെഡ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാറ്റഗറി ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് വിത്തിൻ കേരളയിൽ അൺറെജിസ്റ്റേഡ് ഡീലേഴ്സിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓരോ ടാക്സ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ സപ്ലൈയുടെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കെ എഫ് സി ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് ഓരോ ജി എസ് ടി റേറ്റിനും വരുന്ന കെ എഫ് സി റേറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെ എഫ് സി പേബിൾ എമൗണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ റേറ്റിന് നേരെയും കാണാം ഓരോ കോണത്തിൻ്റെയും സബ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സർവീസിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റും ആൻഡ് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെനുവസ് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റ എല്ലാം സൂമിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പേജ് സെറ്റപ്പിനെല്ലാം ഉള്ള മെനുവസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ എഫ് സി റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ
ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള മെനുവസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മെനു വരുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണോ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ എക്സ് എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൂമിൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂമിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് ലോസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ശേഷം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് നമുക്കിവിടെ താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അക്കോക്സിയിൽ എൻട്രി ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എൻട്രി എല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കും പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വ്യൂ ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പേജ് സെറ്റപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിൻ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് സൈഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാലറി റിപ്പോർട്ട് ആണ് സാലറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാലറി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സാലറി ഫോമിൻ്റെയും റെഫറൻസ് നമ്പർ കാണാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാലറി പേയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളം വരുന്നത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് പാരൻസ് എമൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്രയും ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാം സാലറി പേയബിളിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ സാലറി പേയബിളിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സാലറി റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് സെല
ഓരോ ടി ഡി എസ് സെക്ഷനിലും നമ്മൾ ഇൻവോയ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ആഫ്റ്റർ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടി ഡി എസിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും കാണാം അതിന് സബ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് സെക്ഷൻ എന്ന ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ഡി എസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പേജിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ടി ഡി എസ് സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഇൻവോയ്സിൽ ഏതൊക്കെ സപ്ലയറിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ടി ഡി എസ് സെക്ഷൻ കാണാം ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് നെയിമിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റിലാണ് നമ്മളത് ഇൻവോയ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ സപ്ലയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് സോഴ്സ് അതിന് ശേഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന പേജിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റിനിടയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് സമ്മറി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വ്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൂമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടി ഡി എസ് സമ്മറി എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി എസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് നെയിം എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടി ഡി എസ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിൽ കാണാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ റിപ്പോർട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് റഫറൻസ് നമ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് നാരേഷൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവോൾവ്ഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫോം ഏതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഫോം ആയിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ലെഡ്ജറിൻ്റെയും ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് എ
പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ലെക്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെക്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായി ട്രയൽ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ഓരോ ലെക്ചറും എത്ര ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ ഓരോ ലെജറിൻ്റെയും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എല്ലാ കോണത്തിൻ്റെയും സബ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് താഴെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ ലെക്ചറിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെൻസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കസ്റ്റമൈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് വൈസ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൺ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈൽ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ പേജ് സെറ്റപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും റിപ്പോർട്ട്സാണ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത